ऐसा लग रहा है क्रिसमस में एंट्री हो रहा है क्रिसमस का ट्री देखो ये देखो ना यहाँ पे लाइट्स है लेकिन ऑफ है सो so गाइज हमारी जर्नी स्टार्ट होती है हावड़ा जंक्शन से देख सकते हो हम लोग बैठ गए हैं और ये हावड़ा रेलवे स्टेशन के अंदर का कुछ व्यू और इतनी गर्मी रहती है ना तो हम लोग बैठ जाते हैं और गर्मी में सबसे अच्छा क्या होता है हम लोग अमूल कूल का एक जो होता है ना आ, मिल्क शेक जैसा वही हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि हम लोग को ज़्यादा पसंद भी है तो वही मैं लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और ये इतना अच्छा लगता है ना मतलब गर्मी इतना ज़्यादा लगता है तो ये पीने से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है तो वही हम लोग पीने के बाद बैठ जाते हैं हमारे ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा टाइम रहता है तो वही हम लोग वेट करते हैं और ट्रेन का हमारा यहाँ पे चार्ट भी आ जाता है तो आज की हमारी जो जर्नी होने वाली रहती है वो तामड़ो लिप्ती एक्सप्रेस जो हावड़ा से दीघा तक के लिए चलती है तो फाइनली हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म में लग चुकी है और ये देख सकते हैं हमारी ट्रेन का जो नंबर है वन टू एट फाइव एट तामड़ो लिप्ती एक्सप्रेस और वैसे आप लोगों को बता दें हमारा ट्रेन लेट से आया हुआ है तो चलिए अंदर जाते हैं अंदर जाके आप लोग को दिखाते हैं और यही हमारी आज की ट्रेन है तो चलिए चलते हैं तो वैसे हम लोग अपने ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन फुल पैक है और हमेशा की तरह इस बार भी हम लोगों से अलग अलग मिला है मोहित को वहाँ मिला है और मेरा यहाँ पे वैसे भी हम लोगों ने तामिलुप्ति एक्सप्रेस का ना बंगला चैनल पे डिटेल पे ब्लॉग बनाया बहुत अच्छी ट्रेन और खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शन हैं और खाना ऐसा ऐसा नहीं कि टेस्टी नहीं रहता है खाना बहुत ही टेस्टी रहता है तो हम लोगों ने इस पर डिटेल पर ब्लॉग अपने बंगला चैनल पर डाला है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी तो आप लोग जाके देख लेना बाकी गर्मी से इतना हालत ख़राब होकर रखा है ना कुछ बोलने का बात नहीं है वैसे देख सकते हो ट्रेन फुल पैक फुल पैक और वैसे हमारी ट्रेन का डिपार्चर जो टाइम था ना दो पच्चीस का था और वैसे अभी तीन दस हो गया अभी हमारा ट्रेन डिपार्ट नहीं हुआ है क्योंकि ट्रेन आया भी लेट से था और साफ सफाई भी चल रहा था डिपार्चर हो जाएगा तो वीडियो को कंटिन्यू करेंगे वैसे टाइम देख लीजिए अभी हो रहा है थ्री फिफ्टीन और अभी हमारी ट्रेन निकली है हावड़ा स्टेशन से और वैसे तो डिटेल में वीडियो मैंने कहा आप लोगों को बना हुआ है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना वैसे हमारा मेन फोकस जहाँ हम लोग जा रहे हैं ना उस पर है तो देखें ना अगर ट्रेन में कुछ खाते हैं तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे अभी आराम से जर्नी को इन्जॉय करते हुए जाते हैं तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इस ट्रेन में खाने का ऑप्शन तो भर भर गए मैंने अपने लिए ये चिकन पकौड़ा ले लिया है चलिए खाते हैं देखते हैं वही टेस्ट है कि कुछ अलग है छोटू सा है कितने पीस है फाइव पीसेस है तो चलिए ट्राई करते हैं खाने को बता देंगे टेस्ट ऐसा कैसा था वैसे मैं चिकन पकौड़ा की बात करूँ ना तो टेस्ट ठीक ठाक सा है बट ठंडा हो गया है साठ रुपये लिया रेस का चलिए जितना हो पाता है ख़त्म करते उसके बाद मिलता है वैसे तो ट्रेन अपने रफ्तार में चले जा रहा है देख ही रहे और हम लोग अभी थोड़ी देर में मचेदा पहुँचने वाले हैं और यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है वो मोचा चौक होता है ना मोचा चौक आलू चौक उन लोगों ने लास्ट टाइम भी लिया था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था तो सोचा कि ये अच्छा होगा गर्म भी है तो चलिए टेस्ट करते हैं और चिकन पकौड़ा में बात करूँ तो पहले जैसा टेस्ट तो नहीं मिला और प्राइस भी टेन रुपीज़ एक्स्ट्रा मतलब इंक्रीज हो गया कोई बात नहीं महंगाई के ज़माने में बढ़े गई खैर इसको टेस्ट करते हैं ये कैसा लग रहा है खाना बंगाली खाना खाएंगे मस्त हाँ अपना फेवरेट बंगाली खाना खाएंगे तभी जाते हैं होटल होटल जाके वीडियो को कंटिन्यू करते हैं
गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ और कल रात हम लोग जो ट्रेन से आए थे ना ट्रेन से आने के बाद इतने थके हुए थे ना आप लोग जर्नी तो देखा कम्फर्टेबल ही था लेकिन बैठे बैठे भी इंसान होता है ना थक ही जाता है हम लोग कल होटल में चेक इन किया होटल का जो लोकेशन है ना एक नंबर हमारा जो होटल है वो भी काफ़ी खूबसूरत है होटल का नाम अगर मैं बोलूँ तो ए जी एम होटल एंड स्पा है जो कि काफ़ी लग्जीरियस है बोल सकते हैं दीघा का वन ऑफ द मोस्ट लग्जीरियस होटल हम लोग स्टे कर रहे हैं और ये होटल का बैल्कनी है और कल तो हम लोग आए थे तो वही फटाफट खाना वगैरह खा के सो गए वैसे भी हम लोग का लंच स्किप हो गया था कल हम लोगों ने वही नॉर्मल जो बंगाली खाना होता है ना मटन फिश प्रॉन्स ये सारी चीज़ें थी तो काफ़ी मस्त खाना था और मेरा तो फेवरेट खाना आप लोग को पता ही होगा स्टीम राइस विथ ये मिल जाए तो मेरे लिए और क्या ही चाहिए लेकिन ये नहीं उसके साथ साथ जितने सारे आइटम्स थे ना काफ़ी डिलीशियस और काफ़ी टेस्टी थे मैं क्या ही बताऊँ आज आज हम लोग लंच करेंगे ना तो वो आप लोगों को मैं दिखा दूंगी क्योंकि रात में थके हुए थे भूखे भी थे तो मैंने उतना ब्लॉक करा है नहीं तो मैं सोचा सुबह उठ के मैं ब्लॉक को कंटिन्यू करूँगी रूम का जो टूर है ना हम लोग जिस रूम में रह रहे हैं ना तो वो रूम का टूर तो आप लोग ने मोहित के ब्लॉक में ऑलरेडी देख लिया होगा फिर भी मैं एक बार दिखा दूंगी और इनका जो दूसरे कैटेगरी का रूम है ना अगर पॉसिबल हुआ ना तो उस उस रूम का टूर मैं आप लोग को दे दूँगी और अभी सुबह सुबह उठ गए अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे ब्रेकफास्ट करेंगे ना तो ब्रेकफास्ट आप लोगों को दिखा देंगे क्योंकि हम लोग ब्रेकफास्ट हम लोगों ने ऑर्डर रूम में ही कर लिया है तो वो आप लोगों को दिखाते हैं एक बार बैक कैमरे से आप लोगों को एक बार व्यू दिखा देते व्यू कैसा है ये देख लीजिए हमारे होटल के बैलकोनी से व्यू ऐसा है काफ़ी बढ़िया एकदम प्राइम लोकेशन और यहाँ से बीच में बात करूँ ना तो बीच ज़्यादा दूर नहीं है फिर भी आप लोग को पॉसिबल होता दिखाएंगे लेकिन यहाँ पे इतनी गर्मी है ना कि क्या ही बताए लॉर्ड गर्मी तो कोलकाता में वैसे ही बहुत ज़्यादा है अभी आप लोगों को मैं अपना ब्रेकफास्ट दिखा दूँ क्योंकि हम लोग रूम में ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर लिए तो वो दिखाते हैं तो ये नॉर्मल सा हमारा रूम है और ये अपना ब्रेकफास्ट आ गया देख सकते हो काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने ऑर्डर किया है आ, ये है पराठा प्लेन पराठा मेरा फेवरेट छोले भटूरे आज छोले भटूरे ये सब पैक किया हुआ है और ये सैंडविच और ये सारी चीजें फिलहाल अभी का ब्रेकफास्ट हमारा ये होने वाला है ए फ्यू मोमेंट्स लेटर सो गाइस ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद हम लोग एडिट वगैरह कर रहे थे और रेस्ट भी कर रहे थे और खा ब्रेकफास्ट की मैं बात करूं तो इनका ब्रेकफास्ट भी काफी अच्छा था तो अभी थोड़ी इसी तरह रूम कुछ ज्यादा चिल्ड हो गया है तो मैंने सोचा थोड़ा बालकनी में आके देखे बाहर का नजारा कैसा है बाहर का वेदर कैसा है तो बाप रे बाप यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि तब इतना गर्मी गर्मी जैसा अभी तुरंत एक रूम से निकले लग रहा है कितना गर्म है तो गर्मी तो है तो अभी टाइम हो गया लंच का तो हम लोगों ने जो जो ऑर्डर किया है ना लंच हमारा आ गया तो आप लोगों को दिखाते हैं हम लोगों ने सोचा थोड़ा बीच साइड पर जाएंगे लेकिन इतना धूप आई कुछ बोलने का बात नहीं देखते हैं इवनिंग में भी ट्राई करते जैसा जो करेंगे आप लोग को दिखाएंगे और एक जिस प्रॉपर्टी हम लोग स्टे कर रहे हैं ना यहाँ स्विमिंग पूल वगैरह भी है तो वो भी आप लोग को दिखाएंगे पहले चलते हैं लंच के लिए तो लंच में देख लीजिए ये सारे आइटम हम लोगों ने ऑर्डर करा है बंगाली खाना ही है जिसमें पुलाव है मटन कौशा है फिश है प्रॉन मलाई करी है पापड़ और बहुत सारी चटनी वगैरह सब कुछ चलिए फटाफट फिनिश करते हैं फिनिश करने के बाद आप लोगों से मिलते हैं हम लोग का होटल कुछ बाहर से ऐसा दिखता है देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी है ये तो लंच वगैरह करने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम लोग निकल गए अभी जहाँ हम लोग का जहाँ होटल है ना न्यू दीघा में तो वहीं पे देव सागर कोई पार्क है गवर्नमेंट पार्क तो वहीं हम लोग जा रहे हैं अभी वेदर के बात करूँ तो अभी धूप एकदम कम है तो चलिए चलते कितना दूर है मतलब दो सौ मीटर भी नहीं होगा दो सौ मीटर चलो चलो बढ़िया है तो चलिए थोड़ा वॉक करके जाते हैं पहुँच जाने के बाद वीडियो को वहीं से कंटिन्यू करेंगे हम लोग का होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था ये देव सागर अम्यूजमेंट पार्क देख सकते हो तो चलिए अंदर चलते हैं और कुछ टिकट वगैरह चार्जेस होगा तो वही बताएंगे वैसे दोपहर का खाने के बात करूँ तो होटल का खाना इतना अच्छा है ना कि क्या बताया अभी यहाँ पे टिकट चार्जेस है कुछ चलिए दिखाते हैं यहाँ पर टिकट चार्जेस है टेन रुपीज़ करके पर हेड और पार्किंग वार्किंग का बाइक पर कार पार्क करते तो उसका भी अलग चार्जेस है सकते हो दस टेन रुपीज का हम लोग को दो टिकट और वहाँ पे हमारा टिकट चेक होगा अक्सर तेरी गलियों में रुक जाता हूँ महसूस करता हूँ वहाँ तुझको मैं यू ही कहीं मुझ में ही खो जाता हूँ मीठा सुकून मिलता वहाँ मुझको आ 
आज फिर याद तेरी याद याद आई है तो वाइज देख सकते हो ये है ढेव सागर जो कि काफ़ी खूबसूरत सा पार्क है और देख सकते हो चहल पहल तो ज़्यादा है ही और ये हमारे होटल के नज़दीक में ही था तो हम लोग सोचे चलो दिखा देते हैं दिखा आए हुए तो थोड़ा दिखा देते हैं काफ़ी अच्छा है टाइम पास करने के लिए फैमिली के साथ तो चलिए चलते हैं और बाकी आगे यहाँ पे गाना बज रहा था ना इसलिए मैंने थोड़ा साउंड म्यूट कर दिया इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है बाकी ये पार्क काफ़ी अच्छा है घूम आराम से आप घूम फिर सकते हो टाइम पास कर सकते हो तो चलिए चलते हो घूमते हैं और आप लोग को भी घुमाते हैं वैसे यहाँ गाना बहुत तेज बज रहा है और देख सकते हो खाने के बहुत सारे ऑप्शन आप लोग यहाँ पर मिलेंगे और ये पता नहीं बनाया कुछ तो है अच्छा लग रहा है और बहुत सारे खाने का ऑप्शन आपको दिख जाएंगे आइसक्रीम पानी चाउमिन भुट्टा उट्टा सब मिल रहा है अच्छी जगह है आप लोग यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं फैमिली तो अभी हम लोग पार्क से निकल के बीच के साइड आ गए हैं और वहीं से हम लोग निकले हैं और अगर आपको फिर से पार्क में जाए तो आपको वापस से टिकट लेना होगा वहाँ से अंदर जाने के लिए तो अभी हम लोग तो पार्क घूम ही लिए तो अभी हम लोग को जाने का जरूरत नहीं अंदर तो सामने देख सकते हो बीच है काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और यहाँ पे छोटे छोटे जो चीज़ें होती है ना शॉपिंग की वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आगे पार्क के अंदर तो गाना वगैरह भी अच्छा ही है लेकिन यहाँ आगे अलग ही बीच से घूमने के बाद हम लोग आ गए हैं बास्किन रॉबिन्स में और यहाँ मोहित ने अपने लिए ये वाइट चॉकलेट का मिल्क शेक ले लिया है तो यहीं से हम लोगों ने लिया अपने लिए तो मेरा ये स्ट्रॉबेरी का है तो चलिए ट्राई करते हैं अमेजिंग बीच से हम लोग घूम के आने के बाद अभी आ गए हमारे होटल के पूल वाले सेक्शन में देख सकते हो आपको दिखाते हैं इनका पूल कैसा पूल तो काफ़ी खूबसूरत है मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ तो देख सकते हो पूल इनका कुछ ऐसा है और फाउंटेन मतलब हो रहा है कि कितना खूबसूरत सा और लाइट शो भी देख सकते हो लाइट भी डिफरेंट डिफरेंट कलर के हो रहे हैं काफ़ी खूबसूरत पूल है और यहाँ पे अपना आराम से रेस्ट कर सकते हैं और वहाँ पे बैठ भी सकते हैं वैसे पूल तो आप लोगों को मैंने दिखाया ही और ये मोहित पहले से ऑलरेडी अंदर चला गया है कैसा लग रहा है वीडियो देख रहे हैं <laughs> मैं पुल के अंदर नहीं जाने वाली मैं बस पॉम लेक को इसी तरह डाउन करके बैठूंगे खाली लेकिन काफी खूबसूरत नजारा है अब खोलना है सारी वो जो राज में है तुम्हारी टूटे मुस्की हसी अमी बोडो वालो बाशी से आने के बाद और डिनर वगैरह हम लोग के डिनर आप लोगों को दिख रहा हो और डिनर की मैं बात करूँ तो डिनर इनका सच में बहुत अच्छा और एक तरह से बोल सकते हैं ये फैमिली अगर आप फैमिली के साथ आते हो ना आराम से आप लोग इंजॉय कर सकते हैं एज कपल आते हो हस्बैंड वाइफ आते हो सब लोग आराम से यहाँ पर आके इंजॉय कर सकते हैं स्पेशली फैमिली अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं बच्चों को लेके आते हैं तो काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर सकते हो प्लस इनके साथ साथ होटल का लोकेशन तो बहुत अच्छा है ही उसके साथ साथ यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है मैंने कल मोहित को देखा पूल में नहाते हुए तो मैं सोचा चलो मैं भी डुबकी मार लेती हूँ तो वही मैं पूल में मैं चली गई नहाने तो उतना ज़्यादा शूट तो हो नहीं पाया तो बस हम लोग आ गए उसके बाद डिनर वगैरह किए काफ़ी अच्छे से रिलैक्स किए उसके बाद मैं सोचा चलो वीडियो का एंड मैंने किया नहीं और उससे पहले वीडियो एंड करने से पहले मैंने आप लोग को बताया था ना कि इनका थ्री बेड ऑक्यूपेंसी भी है तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी वीडियो एंड करने से पहले तो चलिए फटाफट सामान वगैरह समेटते हैं उसके बाद निकलते हैं जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वीडियो एंड करने से पहले आप लोगों को इनका फैमिली रूम दिखा दूंगी तो चलिए आ गए इनके फैमिली रूम में तो थोड़ा फैमिली रूम टूर ले लेते हैं आप लोग एंटर करते हैं यहाँ पे वॉशरूम है जैसा हम लोग का वॉशरूम था वैसा ही लेकिन मैं दिखा दूंगी कैसा वॉशरूम है इनका और यहाँ पे देख सकते हो तीन दो से तीन लोग तीन लोग तो आराम से यहाँ पे सो सकते हैं और पतले दुबले होंगे तो आराम से तीन लोग यहाँ और एक चार लोग हो जाएगा रूम के बारे में क्या कहना है रूम बहुत अच्छा है और अगर आप दीघा आ रहे हो तो बहुत लोगों के मन में ये कंसर्न रहता है ना कि मतलब एक्चुअली देखो दीघा का थोड़ा सा नाम अभी कुछ दिनों में कुछ ये हुआ है की काफी पियक्कड़ लोग जाते हैं मताल लोग जाते हैं जो लोग कोलकाता से उनको पता होगा मताल किस बोला जाता है जो लोग काफी ड्रिंक वगैरह करते रहते हैं ना दिन भर और ड्रिंक करके जो फालतू का झमेला झगड़ा करते रहते हैं उसको बोला जाता है तो यहाँ पे है दीघा में मैंने एक चीज़ देखा है बहुत होता है और अगर आप किसी नॉर्मल होटल में स्टे कर रहे हो देखो फ्रेंड के साथ हो तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर फैमिली के साथ या फिर अपनी वाइफ के साथ गर्लफ्रेंड के साथ जिसके साथ भी अगर ऐसे 
क्वालिटी टाइम के लिए आए हो और आप किसी नॉर्मल होटल में रुकोगे ना तो झगड़ा वगैरह तो भाई झगड़ा वगैरह तो आम बात है तो काफ़ी लोगों का कंसर्न रहता है कि अच्छा होटल कहाँ पे मिलेगा दीघा में फैमिली होटल कौन सा है तो इससे पहले भी मैंने एक दो वीडियो बनाया हुआ है एक तो यहाँ का पार्क पॉइंट है वो भी अच्छा है सी हॉक भी अच्छा है देखो जिस होटल का प्राइस थोड़ा आपको ज्यादा लगे तो लोगों का अलग मेंटेलिटी होता है भाई हमको सस्ते में जाना है तो देखो फैमिली के साथ आ रहे हो तो थोड़ा सा वो सस्ता वाला चीज को अवॉइड कर सकते हो आप लोग छह सौ मान लो किसी रूम कोई रूम आपको पंद्रह सौ में मिल रहा है सस्ता रूम तो उस जगह आपको इस टाइप का रूम मिल जाएगा दो से ढाई हजार में तो ऐसा मत सोचो हजार रुपए ज्यादा लग रहा है तो मैं उसमें रुकूंगा तो तो फैसिलिटीज भी मिलेगी हजार रुपए ज्यादा लग रहा है तो आप सेफ भी फील करोगे फैमिली के साथ रहोगे तो एक क्वालिटी टाइम आपको मिलेगा खाना भाई आप खा सक खाना आराम से खा सकते हो ऑलरेडी हम लोगों ने दिखाया है खाना अगर खाना आपको अच्छा ना खाना। लगे आप कंप्लेन करो वो खाना ठीक करके देंगे और बाकी अगर आपको ये होटल बुक करना हो तो मैं ट्राई करूंगा इनका जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप डायरेक्टली कॉल करके बुक कर सकते हो अब देखो आप लोग कब बुक करोगे ये डिपेंड करता है सीजन क्या है उस हिसाब से रेट अप एंड डाउन होता है लेकिन इस होटल का जो हमें सबसे ज्यादा मैं जो बोलते हैं ना होटल का यूएसपी यही है कि एक तो इसका लोकेशन अच्छा एकदम देव सागर के पास है दूसरा चीज पूल है भाई एकदम इनका रूफटॉप में पूल है हम लोगों ने तो भाई अच्छा खासा टाइम स्पेंड करा है वहाँ पे सबसे तो, अच्छा टाइम वहीं पे स्पेंड हुआ है तो आ सकते अगर फैमिली के साथ आ रहे हो तो एक बार स्टे करके देखो नेक्स्ट टाइम आओगे अगर अच्छा लगेगा तो यही आना नहीं तो फिर दूसरा ट्राई कर लेना देख सकते हो रूम कुछ ऐसा है और जो मोहित ने कहा वो तो बिल्कुल सही कहा जैसा आप लोग थोड़ा लग्जरियस ट्रस्ट चाहिए तो आप लोग आ सकते हो इस होटल में स्टे कर सकते हो और बाहर देख सकते हो बैल्कनी है लेकिन एक बात बोले कि हम लोग के रूम से ज्यादा व्यू अच्छा लग रहा था ये भी अच्छा है रेडी शेडी होके अपने आप को देखने के लिए इतना बड़ा सा मिरर है जो कि काफी कमाल का मिरर सेल्फी वीडियो रील्स अच्छे आ जाएंगे यहाँ पे और चलिए इसका वॉशरूम दिखा देते आप लोगों को वॉशरूम हम लोग जैसा ही है जैसा अपने रूम में था वैसा ही वॉशरूम है और देख सकते हो मिरर तो काफी नीट एंड क्लीन है टॉयलेटेज वगैरह जो एज यूजल होता है हर एक होटलों में अच्छा है वो शावर एरिया है बढ़िया है और ये अपने होटल का लॉबी था देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है और बगल में जो देख रहे हो रेस्टोरेंट है इनका ये हमारा खूबसूरत सा होटल था काफ़ी बढ़िया होटल था ये तो वैसे तो हमारा होटल से अभी चेकआउट हमारा हो गया है और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी हम अभी हम लोग यहाँ से कहाँ जा रहे हैं वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा पसंद आएगा तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में कुछ न्यू कॉन्टेंट है तब तक के लिए बाय